మణిగారు మీ అబ్బాయి రోహన్ బర్త్డే సందర్భంగా మీరు మాకు ప్రయాణ ఖర్చులు ఇచ్చినందుకు గాను మీకు ధన్యవాదాలు రోహన్ గారు ఇలాంటి బర్త్డేలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనసారి కోరుకుంటున్నాను ఇవ్వలేదా అందరికి ఇవ్వలేదా 
ఊర్లో కొంతమంది కానీ వచ్చాయా లేవు వస్తున్నాయి లేవు మనం తెలిసినాయి అండి అలా కదమ్మా మామూలుగా కొంతమందికి వస్తున్నాయి కదా అలాగే మీకు రాలేదా పల్లెటూరులో ఖచ్చితంగా వస్తాయి కదమ్మా మా ఊళ్ళో రావన్నాయి ఎవరికి రాలే ఏమా ఏవో మాకు తెలిసింది మీరు అడగాలి కదా మరి చంద్రబాబు నాయుడు పసుపు కుంకుమ డబ్బులు లేవు పదివేలు ఎలా ఇస్తున్నారు కదా ఎందుకు మాకు ఇవ్వలేదని అడగలేదా ప్రెసిడెంట్ని ప్రెసిడెంట్ అడగనే ఏమా సిగ్గెత్త ఎవరిని ప్రెసిడెంట్ అడగడానికి నీకెందుకమ్మా సిగ్గు నువ్వు తల్లి లాంటి దాని అతనికి నీకు వెయ్యి రూపాయలు సరిపో ఇంతకుముందు అంత వెయ్యి రూపాయలే కదా ఇప్పటి వరకును సరిపోతున్నాయా మరి అవి సరిపోయి సరిపోతున్నాయా ఏమేమికుంటావమ్మా వెయ్యి రూపాయలతో ఐదు వందలు ఏమే కొట్లకి కరెంట్కి అంతే ఇంకో ఐదు వందలు అవి ఐదు వందలు అంతే ఏదో దేనికి ఇట్టుకుంటాను ఏం పెడుతున్నా డబ్బులు దాస్తున్నావా ఎంత దాసా ఇప్పటి వరకు ఏది మనకంటే వస్తున్నాయండి ఇప్పటివరకు ఏం దాయలేదా అసలు ఎంత దాసా మరి ఇప్పటి వరకు చీటి కట్టుకుంటాను ఎంత వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు చీటియా ఇటు మొన్న రెండు వేల దగ్గర నుంచి అవునా అంతే ఎన్ని నెలలు కట్టా ఇప్పటి వరకు నెల అంతే నెల అయిందా అమ్మో మొన్న రెండు వేల నుంచి ఫంక్షన్ పెంచేసరికి రెండు వెయ్యి రూపాయలు అప్పుడు దాచేయడానికి పొదుపుకి ఎంత పది పదివేలు చీటి ఎంత కడతాం పసుపు కుంకుమ డబ్బులు వస్తాయి కదా ఈ ఊర్లోకి రాలేదా ఓహో డ్వాక్రాలో మరి చెప్పాలి కదమ్మా అలానే డ్వాక్రాలో ఉన్న వాళ్ళకి అవుతుందమ్మా అరవై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత డ్వాక్రాలో కూడా ఉంచరు ఇప్పుడు నీ వయసు అంత ఏమో నాకు తెలియదు అంటది ఎందుకు పెడుపోయాడు <laughs> ఇద్దరికి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరికి మెచ్యూరిటీ లేదు సరిగా అవగాహన లేకని విడిపోయారా వచ్చింది <laughs> ఒంటర మహిళ కింద అప్పుడు నేను అంతవరకు ఆమె గవర్నమెంట్ సేది కూడా నిధులు అందలేదు గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఈవిడ ఎవరి దగ్గర రెండు వెయ్యి రూపాయలు చిట్టి కడుతుంది అంటండి ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు ఖర్చులు కుంచేసుకుంటుంది ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు దాచుకుంటుందంట కొంచెం కనుక్కోండి నెల అంటే వెయ్యి రూపాయలు అంటే ఎంత పదివేలు చిట్టి కడుతుంది పదినాలుగు కడుతుందా లేకపోతే ఎలాగో ఏంటో కనుక్కొని కొంచెం అది చూసుకోండి ఇప్పుడు ఈవిడ ఏమో నుంచి దాచుకొని వెయ్యి రూపాయలు కడితే ఎవరు తీసుకుంటే ఇంత చేసి కూడా వేస్ట్ కదా గవర్నమెంట్ ఎలాంటి వాళ్ళ కోసం రెండు వేలు మూడు వేలు ఇస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కడుపు నుండి అన్నం తినాలి కదా సో ఎవరి దగ్గర కాడు ఇవిడికి అంత అవగాహన లేదు పాపం ఏమో నాకు తెలీదు తెలీదు అంటుంది ఏమో అడిగినా తెలీదు అంటుంది ఎవరి దగ్గర కడుతుంది ఎంత ఏంటి కొంచెం కనుక్కొని దగ్గరుండి చూసుకోండి ఏమో అన్నం తింటావా వండుకున్నావు కదా తెచ్చేమంటావా నాకు పెట్టుకొని 
చేప నలిగి వద్దు అలా కొంచెం అయ్యో పాప జాలి అనిపిస్తుంది కష్టపడి పని చేయడం తప్ప ఏమి పెద్దగా తెలియదు పిల్లలు ఉన్నా బాగుండదు అమ్మా నీకు ఇంట్లో బియ్యం అవి ఉన్నాయమ్మా బియ్యం లేవండి ఏ ఎందుకు లేవు నువ్వు ఎలాగొస్తాయండి కూల్ చేస్తే నువ్వు ఎందుకు మరి వెయ్యి రూపాయలు దాస్తాను చెప్పు ఖర్చు పెట్టుకుని తినకన్నా బియ్యం కేటికి వస్తాయని ఆహా అలా కదమ్మా నువ్వు వచ్చింది అప్పుడే కట్టేకు కొద్ది రోజులు ఆగాల్సింది కదా ఇంకెలా నిన్నగా మొన్న రెండు వేలు వచ్చి అప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇంక మీకు ఎప్పుడు మీరు సరిగ్గా ఉంటారు మంచి చీరలు చీరలు భోజనం అవన్నీ ఎప్పుడు తింటారు చెప్పు కట్టేవాళ్ళు ఎవరున్నారు కట్టేవాళ్ళు చెప్పలేదా ఎన్ని నెలలు ఏంటి చెప్పకుండా నువ్వు ఎలా కట్టేసావమ్మా అడగలేదు అతనైనా చెప్పాలి కదా ఇన్ని నెలలు కట్టాలి ఇంత వస్తుంది చెప్పకన్నా ఎందుకు కట్టావమ్మా మరి నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్పు నువ్వు మళ్ళీ ఇంత కష్టపడి దాచుకొని అక్కడ తర్వాత వాళ్ళు అంటే ఊళ్ళో మోసం చేయరు కానీ కాకపోతే నీకు కూడా తెలియాలి కదమ్మా సో కొంచెం కనుక్కోండి అబ్బాయి కట్టిన అబ్బాయి కూడా ఎందుకంటే కష్టం అంతా ముందు వచ్చి వస్తారు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన కాబట్టి సరిపోయిందండి ఇప్పుడు తినక కూడా తెలియాలి కదా ఇప్పుడు ఈ మన ఊర్లో కాబట్టి ఎవరినైనా అడిగితే సరిపోతుంది బయట ఇప్పుడు కనీసం ఎన్ని నెలలు కడుతుందో ఏంటో తెలియాలి కదా అలా ఎలాగమ్మా ఓకే దా నమ్మకం మీద కట్టేమంటే కట్టేసింది బియ్యం ఏమున్నాయమ్మా ఇప్పుడు ఇంట్లో బియ్యం ఉన్నాయా తెచ్చుకున్నావు ఈ నెల రేషను కొనుక్కుంటున్నావా ఆ చిట్టి ఏదో మానేసి నువ్వు కడుపుకు శుభ్రంగా అన్నం తినమ్మా దాచుకుని ఏం చేస్తావు ఖర్చులు శుభ్రంగా ఖర్చు పెట్టుకోండి పోనీ పదివేలు చిట్టే కట్టాం అనుకుంది పదివేలు వచ్చాక ఏం ఏం కొంటా చెప్పు ఒకసారి పదివేలు వస్తాయి నువ్వేం కొనుక్కుంటావు ఇల్లు కడదాం ఇల్లు కడతావా మా తమ్ముడు కడతాడా ఆ ఇల్లు నీకు సరిపోతుందిలేమ్మా పర్వాలేదు నేడేది బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇల్లు కట్టి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసి అనవసరంగా నువ్వు ఇబ్బంది పడకు ఆ రెండు వేలు ఆ చిట్టు కూడా ఆపించేసేయండి కుదిరితే ఎందుకు అనవసరం వీళ్ళకి చిట్టులు అవి కడుపు నిండా తింటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దాచుకొని కూడా మళ్ళీ ఆ డబ్బులు వృధా చేస్తారు వీళ్ళకి తెలియక ఆ వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పించేసేయండి కొంచెం అన ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళు ఆయన కూడా కొంచెం ఆలోచించాల్సింది పాప కష్టమే రాదులే శుభ్రంగా వండుకొని తింటే ఏ కష్టం రాదు నీకు ఏమి మీలాంటి అమాయకులు దేవుడైతే అన్యాయం చేయలేమ్మా మీకు ఏ కష్టం రాదు నువ్వేం అలా టెన్షన్ పడు మాకు సరే కొంచెం ఇవిడికి రైసు అవన్నీ అమ్మ రైస్ అది ఇస్తే వండుకుంటావా నువ్వు ఏమ్మా చెప్పమ్మా ఐదు కేజీలు బియ్యం తెచ్చుకుంటుంది వన్న వెయ్యి రూపాయలు దాచేసుకుంటుంది ఒక్క నెల ఆగాల్సిందమ్మా కనీసం నీకు ఏదైనా ఉండడానికైనా బాగుండేది బియ్యం ఎవరికి ఇవ్వ మాకు అడిగితే అప్పులు గట్ట ఏమి సిగ్గుపడదు సిగ్గుపడక ఇంకా చాలు సిగ్గుపడింది చాలు లేదు తినడానికి అన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి దీంట్లో అవి నీకు అలా రెండు నెలలకు సరిపోతాయి సరిపోతాయమ్మా సరిపోతాయి సంతోషమేనా మరి నీకు టీ పొడి టీ చేసుకుంటావు కదమ్మా కందిపప్పు పాడు చేసుకోకు ఎవరికి ఇవ్వకు కనీసం దీనికి డోర్ కూడా లేదా కుక్కలు వెళ్ళకన్నా తెలిపోతానండి తలుపు ఉందా ఇంటికి తలుపు ఉందా తలుపు ఉంది గజలు ఉన్నాయి కదా అది ఏమో తోసేస్తాం పేపు లేదు గేటు టైప్ ఉందా మరి సామాన్లు ఇక్కడ పెడితే తాళం వేసుకోవడానికి అవుతుందా చెప్పమ్మా తాళం వేసుకుంటా నీకు బెడ్షీట్ ఉందమ్మా ఈ ఎండాకాలం కాకపోతే చలికాలం నీకు పనికి వస్తుంది ఇది
ప్రైస్ ఇంకా ఐదు కేజీలు వస్తానే అన్నావు కదా ఇవన్నీ ఇరవై ఇరవై ఐదు కేజీలు ఇవి రెండు నెలలు వచ్చేస్తాయి లే నువ్వు సరిగా తింటే అమ్మా ఎవరికి ఇవ్వకు ఓకేనా వెయ్యి రూపాయల బ్యాగు నువ్వు ఇంకా బియ్యం కొనుక్కో మాకు ఐదు రూపాయలేనా రేషన్ బియ్యం సరే ఫోన్ లో పది రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెట్టకు ఎవరికైనా ఇచ్చేసాయి ఆ బియ్యం అమ్మేసుకో కావాలంటే అమ్ముకుంటే వంద రూపాయలు వస్తాయా పది కేజీలు ఐదు కేజీలు సరే అమ్ముకో పోని ఏమా లేకపోతే నీకు నీలా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాయి పోనీ అదే పోయింది ఇదిగో దుప్పటి తీసుకో చీర కట్టుకుంటావా అమ్మ నువ్వు కట్టుకుంటావు కదా ప్రెసిడెంట్ గారు ఇస్తారులే నీకు తీసుకో మీ తమ్ముడు తమ్ముడు తీసుకో సరళ గారు అలాగే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇంటికి వచ్చి రైస్ బ్యాగు ఒక చీర అలాగే థౌజండ్ రూపీస్ నాకు వాళ్ళ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా నాకు ఇచ్చారండి ఎవరైనా పేదవాళ్ళకి చూసి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అని సరళ గారు మీకు కొంచెం లేట్ చేశాను కొన్ని పనుల వల్ల నేను చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇలా బయటికి రావాల్సి వచ్చింది దయచేసి ఏమి అనుకోవద్దండి ఇంకా కొంతమంది నాకు ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు అలాగే హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా సారీ చెప్తున్నాను ఒక పక్క ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వీళ్ళ దగ్గరికి రావడానికి నాకు కొంత టైం పడుతుంది కాబట్టి అందరికీ నేను ఒకసారి నేను వాళ్ళ పేర్లు అనౌన్స్ చేయలేకపోతున్నాను సరళ గారు మీ పెళ్లి రోజుకి ఎక్కడో సినిమాలకి షికార్లకి వెళ్ళకన్నా ఒక్క కడుపు ఒక పేదరాళ్ళు పేదవాళ్ళు కడుపు నింపాలన్న మంచి ఆలోచనతో మీరు మా ఇంటికి వచ్చి చాలా దూరం నుంచి మీరు అలా ఇవ్వడం నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉందండి మామ నువ్వు మాత్రం వాళ్ళు ఎవరో వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు మనకి మీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్పేసి నేను వాళ్ళ కోసమని నేను ఎంత దూరం వచ్చాను ఏ వస్తువు కూడా ఎవరికి ఇవ్వకమ్మా నువ్వు ఓకేనా నువ్వు కడుపు నిండా తినాలనే వేరే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారనమాట సరేనమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు చెప్పమ్మా మీ అబ్బాయి గుర్తొచ్చాడా అమ్మా ఏమైంది చెప్తే కదా తెలుస్తుంది ఏడోకి మరి ఏం చేస్తాను చెప్పు అందరికి కష్టాలు దేవుడు అలాగే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా కష్టాలు ఇస్తాడు బాధపడకమ్మా సరేనా ఇకపై నీకేం కాదులే ఓకేనా బాధపడుకు ఇంకేం చేస్తాను చెప్పు సరేనా నువ్వైతే కీర్ కట్టుకుంటావు కదా స్నా సాయంత్రం స్నానం చేసి చెప్పు చెప్పు అర్జునమ్మ కడతావా కట్టవా నాకు అన్నం పెడతావా పెట్టవా ఇప్పుడు చెప్పు అన్నం పెడతా ఇద్దరు మమ్మరా అన్న మరి నాకు ఇప్పుడు ఇవాళ ఏ వారం ఏ ఏదో ఒక వారం లే చికెన్ వండుకుందా అమ్మ చికెన్ వండుకుందా నీకు వండటం బాగా వచ్చాడు కదా మీ తమ్ముడు చెప్తుంటాడు ఎప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి మీ ప్రెసిడెంట్ తమ్ముడు బాగా చేస్తావు అంట కదా నువ్వు ఇక్కడ వండితే ఆ పక్క ఊరు అంత కోసం వస్తుందండి కదా అంత బాగా వండుతావు అంట కదా చికెన్ ఏంటి ఉల్లిపాయలు వేస్తావా టమాటాలు వేస్తావా అంటే ఇప్పుడు నేను తినేస్తానని చెప్పట్లేదు కదా ఏమి వేస్తున్నావు అనేది రెండు తిన్నండి మరి ఏమి వేస్తావు చెప్పు చికెన్లో ఉల్లిపాయ వేస్తావా టమాటా వేస్తావా ఏదోటి ఏదో కాదు నువ్వు నువ్వు వండితే వెనక తింటే వాళ్ళకి వాసన వస్తుంది అంట ఒకరోజు ఎప్పుడు వండుకుంటే వాళ్ళు చెప్పారు నాకు ఏమి వేస్తావు చెప్పు చికెన్లో ఓహో అదే సంగతి అందుకంత వాసన వచ్చింది ఆవిడికి అర్జునమ్మ ఏదో వండేస్తుందమ్మా మంచి వాసన వస్తుంది అన్నది పక్కన లక్ష్మక్క ఓకే నువ్వు సంతోషంగా ఉండి ఇలాగే నవ్వుతూ ఉండు ఓకేనా సరేనమ్మా నేను వెళ్ళరానా మరి ఖర్చులు కుంచుకో మళ్ళీ ఇవి నువ్వు మళ్ళీ వాళ్ళకి వెళ్ళికి మళ్ళీ చీటీలు కడతానంటే మాత్రం నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను మా మీ తమ్ముడికి ఫోన్ చేసి పట్టుకెళ్ళిపోతాను అర్థమైందా చీట్లు కట్టకు సరే నువ్వు ఇవన్నీ నీ ఖర్చులకే అర్థమైందా సరే మరి నేను వెళ్ళరానా మరి ఎప్పుడు వస్తా అండి అమ్మా ఎప్పుడు అమ్మండి చెప్పు ఎప్పుడు రావాలి చెప్పు రేపు రానా నువ్వు ఏ రోజు అయితే చీకి రావో ఆ రోజు మీ తమ్ముడు పది రోజులు పోయింది సార్ అండి పది రోజులు పోయి రానా ఈలోపు ఏం ఆలోచిస్తావు నాకేమైనా అన్ని వంటలు చేసి అన్ని వండుతాను అన్ని వండుతావా ఏం వండుతావు చెప్పు బాగా గాలి వండుతాను గాలి వండుతాను దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళు రమ్మంతరం వండుతాను అవునా సరే గారెలు చికెను ఇంకా 
Handicap. Okay, two years back, I buy Koda, Kanisa, a support Koda Lakana, by Koda Chan Pedu. But even choose the Manaki easy Gardotunda, and Tama Kanga Pratutunda. Which in Tendwell went to Ninko Vairupalu, Daches Kunda Manaka, Alochanto, Papa Tenali Manaka, Prenda Tenalu, and Nilaga Kana Dach Kunda and Koda, Idea Lakana, then Ochin Dabni at La Akraman Kardot and Tino Sentani. So you wouldn't date the Chessy, Golja Mane Gramma. El Cota Mandalam, Vijayanar and District, E. Parser Pranthon, Livre New Sistundi, Marie Chutuprakla Grammas to Leverenaganka, E. Arjunama, and a Baman Chodal and Ankunta, Tapunda, E. Mandalam, E. Gramani, Mirgutta Petconi, Mik Tochin and the Sahayani, Mikanta Kalikanta, Mipil, Putin Rosal Kano, Pildi Rosal Kano, Chalamandi, Chaladabu, and Kachipetas and Anangani, Kachpet in the Antlo, Kanisim, Ilkok, Vayo, Rendavelo, Rendondolo, Idondolo, and Tokanta, Mik Tochin and the even Gutta Petconi, you there Kochi, Sahain Chastarani. Ninu assistant Nanani, Chayalan in Pradestanandi. Thank you so much. Elda in Lucky? Elpadam Pada.